ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മോംസ് കിച്ചൺ ഞാനിന്ന് വഴുതനങ്ങ കൂട്ടുമായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് ഊണിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു കൂട്ടാനും ആകും എല്ലാവരും വഴുതനങ്ങ കറി വയ്ക്കുന്നവരാണ് ഒരു വഴുതനങ്ങ നമ്മൾ നോർമലി കറി വയ്ക്കുന്നത് പോലെ വയ്ക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറി വെച്ച് നോക്കും ഞാനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റിയിൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മുട്ടയൊക്കെ വെച്ചാണ് വഴുതനങ്ങ കറി വയ്ക്കുന്നത് ഇതൊരു ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് വഴുതനങ്ങ മുട്ടയാണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസിൽ രണ്ട് വഴുതനങ്ങ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം മുട്ട പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് മുട്ട പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ ബോളിൽ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വീഴ്ത്തുക ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ ബോളിൽ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വീഴ്ത്തുക ഇത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം കാണാം മൂന്ന് മുട്ട ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് ആ ബോളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അര സ്പൂൺ അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം അതിനുശേഷം ഒരു അര സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇടുക ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ആ മുട്ട മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരുവും വെള്ളക്കരും എല്ലാം ഒന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് കുക്കിംഗ് പാന് ചൂടാക്കാം കുക്കിംഗ് പാന് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുക പാൻ ഒരുവിധം ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിൽ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് ആ വഴുതനങ്ങ മീഡിയം സൈസിൽ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച് രണ്ട് വഴുതനങ്ങ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുക ആ അരിഞ്ഞ വഴുതനങ്ങ നമുക്കിതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം കാണാം ഈ സൈസിന് അരിയുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കുഴഞ്ഞു പോവും ഈ സൈസിന് അരിഞ്ഞ വഴുതനങ്ങ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും ആ കറിവേപ്പിലയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ നമുക്ക് ആ വഴുതനങ്ങയിൽ കിട്ടും ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് മാക്സിമം അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ആ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മുട്ട നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന മുട്ട ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതെ ഇതേപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക ഇതേപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ വഴുതനങ്ങയുടെ സൈഡിലൊക്കെ മുട്ടയുടെ വരെ ആ ലെയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതെ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ മുട്ടയുടെ ആ ഇതെല്ലാം വഴുതനങ്ങയുടെ ലെയറിൽ പിടിക്കും ഇപ്പം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതാ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതേ പേൻ തന്നെ വീണ്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക കാര്യം അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ആ പേനിൽ നമുക്ക് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം കാണാം കടുവൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടുന്നുണ്ട് അത് പൊട്ടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കറിവേപ്പിലയുടെ വാട്ടമൊക്കെ മാറുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു ഒന്നര സവാള അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമുക്ക് സവാള പെട്ടെന്നൊന്ന് വയണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര സ്പൂണോളം ഉപ്പ് മതിയാവും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തക്കാളിയാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു
ഒരു അര സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ഒരു ഒരു സ്പൂണോ ഒന്നര സ്പൂണോ നിങ്ങളുടെ ഏരിയ നിങ്ങളുടെ എരിക്ക് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ മസാല പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ആ പൊടിയുടെ എല്ലാം ഒന്നതിൽ ആവത്തക്ക രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക ഞാനൊരു അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എരി ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വേണത് കൊണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതാ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടവും ഒന്ന് മിക്സായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഈ കൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന വഴുതനങ്ങ് അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ആ കൂട്ട് എല്ലായിടവും ആകത്തക്ക രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾക്കിപ്പം കാണാം എല്ലായിടവും ആ കൂട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ചൂടാവും പെട്ടെന്ന് ചൂടായാൽ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കാവും നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കാം ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് വഴുതരങ്ങ കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും വഴുതരങ്ങ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇപ്പം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മുട്ട വെച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ വഴുതരങ്ങ കൂട്ടി ഇഷ്ടമായ എല്ലാവരും വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്ത ബെൽ ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കയറി കാണുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ആവുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ബായ്